ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചുരിദാർ പാൻറ്റിൽ നിന്നും അളവെടുത്തിട്ട് വേറെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ലെഗ് പാർട്ട് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ബാൻഡും ലെഗ് പാർട്ടും ചേരുന്ന അവിടെ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് അളക്കുകയാണ് തയ്യൽ തുമ്പോ ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല കറക്റ്റ് അളവാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അളക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ആ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് ഈ തുണിയിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തുണി നമ്മളിതാ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മേലെ ആയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും താഴേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മാർജിൻ ലൈനിലാണ് ഈ ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ മേലെയുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് വരുന്നത് നമ്മളിതാ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ചിലെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു അളവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിക്കുക ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അളവ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ആ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രോച്ച് ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ അത് ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് ഒൻപത് ഇഞ്ച് ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കറു ഷേപ്പ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ റൗണ്ട് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ റൗണ്ട് ആറര ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ലൈനിൽ ആറര ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ക്രോച്ച് പോയിന്റും ഈ ആംഗിൾ റൗണ്ടിന്റെ പോയിന്റ് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയ്ക്കും വീതി നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അളവ് ചുരിദാറിന്റെ ആ ലെഗ് പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് സ്കെയിലിന്റെ ഇതാ ഈ ഒരു ഉൾവശം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അളവ് ചുരിദാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം ആംഗിൾ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈഡിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ക്രോച്ച് ലൈൻ്റെ അവിടെ അര ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് അര ഇഞ്ച് അടുത്ത് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇത് രണ്ട് പീസ് ആയിട്ടുള്ള തുണിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാനും ഒരു ഇഞ്ച് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ചരട് വരുന്നിടത്ത് മടക്കി തയ്ക്കാനും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് പീസാണിത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് അളക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഏഴര ഇഞ്ചാണ് ഏഴര ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ചരട് ഇടാനായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ ലെഗ് പാർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അര ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ഒൻപത് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചരട് കോർക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതിവിടെ തേരുവശം അഥവാ സെൽവേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ഇതാ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒൻപത് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിട്ട് ആയിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബാക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തയ്യൽ തുമ്പിനെ ഒന്ന് കൺസീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കാലിഞ്ച് മടക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കാലിഞ്ച് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു തുണിയിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഈ രണ്ട് തുണികളെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ചുളിഞ്ഞിരിക്കും ഉൾവശത്ത് നിന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക നല്ല വശത്ത് നിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി
തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നല്ല വശം ഇതാണ് ഉൾവശം ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ ബാക്കും സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചരട് കോർക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കാം ഇതാണ് ആംഗിൾ റൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് ഇരുപത്തിനാല് രൂപയാണ് ഈ റോളിന്റെ വില ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഈ ക്യാൻവാസിന്റെ വേദി നമ്മളിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിരുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലെഗ് പാർട്ടുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിന്റെ മീതെ ഒന്ന് നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ക്രോച്ച് ലൈനുകളും ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പോ നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ കൺസീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ക്രോച്ച് ലൈനുകൾ നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സൈഡിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈവൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും സെന്ററിലേക്ക് ടേപ്പ് വെച്ച് വളക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അളവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടേണ്ടത് പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെയും ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെയും സൈഡ് നോച്ചുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് അതെടുത്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കൺസീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാ നമ്മൾ ബോട്ടം തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചരട് കോർത്ത് കൊടുക്കാം ചരട് കോർത്തതിന് ശേഷം ചരട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെന്റർ ബാക്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ